不容忽视，美退休科学家，美国正像罗马一样崩溃，并给出了七种揭示方式，敬请关注。在国外网站上，一位名叫查尔斯·斯蒂芬的退休科学家，在研究罗马帝国历史时，发现了一个不容忽视的迹象。他注意到，罗马帝国与当今美国之间存在着某种隐藏的联系。他称，虽然美国人不是罗马人的帝国主义者，但他们二者在社会上却表现出许多相同的迹象，以及美国可能像古罗马时代一样崩溃的七个主要迹象。前面三点迹象与经济有关，分别为廉价的外部劳动力，通过债务控制人。以及大量印刷纸币，使用廉价外国劳工，虽然可以使得公司享有巨大的利润空间，但是同时却造成了一个极其严重的弊端：这些劳工变得更具依赖性，一旦出现变动或者大范围的经济危机，就会不堪一击。后面两个迹象也是同样的道理。而第四个迹象是低估野蛮人，强大的罗马人毫不费力地击败了世界上最先进的军队，但是蛮族却带给了他们各种各样的问题。在现代的美国，我。我们需要做的就是用恐怖分子代替蛮族。每年在美国发生无数次大大小小的恐怖袭击，就连美国驻外基地也不能幸免。尤其是美国驻伊拉克军事基地频繁遭遇火箭弹的袭击。第五个迹象是通过高级战争训练敌人。历史上的罗马人招募高卢人和西哥特人作为雇佣军，他们接受了有关军事武器和纪律方面的最新知识，以及有关战争战略和战术的最新知识。随后，这些士兵后来在战场上击败。罗马人，而美国现在也正在做着完全相同的事情。第六个是高额军事预算使得大国破产。一项数据调查结果显示，美国二零一九年军费预算超过七千一百六十亿美元，占世界军费总开支的百分之四十以上，相当于排在美国后面九个国家军费开支的总和。可见，要支撑起美国的军事野心背后，也需要付出高额的代价。而这样的代价，一旦没有控制好度，就会成为直。直接拖垮美国的一大利器。第七个就是爱国主义急剧下降。调查显示，只有百分之四十五的美国男性和女性认为作为美国人非常自豪。这是自二零零一年调查启动以来数值最低的一次。事实证明，从内部开始的瓦解最为严重，也最为致命。不过，也有人提出异议，认为美国在短期内不会崩溃，因为其有着强大的军事实力作为支撑。但是，无论怎么说，美国会持续衰落，这是个不争的事实。至于压死骆驼的最后一根稻草什么时候会来，谁也说不准。